Lairaman Rahim on the demand of Dibya Shastri from Hamid for UP Bundelkhand University. A group theory se related video hai. Sabse pehle hum isme dekhenge binary operation ke baare mein. Binary operation. Binary operation ek tarah ka function hota hai. Or function mein hum log jante hain ki एक डोमेन होता है और दूसरा कोमन को डोमेन होता है तो बाइनरी ऑपरेशन या जिस तरीके से हम लोग प्लस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन भी होगा इसे ओ से डोनोट कर दें और या एक सिंबल से डोनोट कर दें और इसको प्लस से भी कभी यूज किया जाता है और ये स्टार्ट का भी यूज करते हैं माइनस भी यूज करते हैं डिवीजन भी यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन भी यूज होता है डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या गिविन है हमें तो ये ऑपरेशन से डिनोट किया है कोई फंक्शन है ये और इसके लिए हमने बोला था कि एक डोमेन की जरूरत होती है तो यहाँ पर एस जी का ये कार्डिसन प्रोडक्ट है और ये तो डोमेन हो गया और इसका को डोमेन भी यही होगा जी ही होगा और वो इस तरीके से हो कि दो एलिमेंट हम लेते हैं माना कि ए और बी जी में दो एलिमेंट लेते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स का ऑपरेशन किया जाए ऑपरेशन करने के बाद में जो वैल्यू आए वो भी अगर जी को बिलोंग करेगी तो इस ऑपरेशन को बोलेंगे वाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे और इस फैक्ट को इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे तो इसके दूसरे और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे हम सिंपल जैसा करते रहते हैं कि एडिशन के नेचुरल नंबर पर एडिशन का ऑपरेशन जो होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है माना कि दो हम ले देते हैं नेचुरल नंबर ले देते हैं और इन दोनों नेचुरल नंबर में एक ऑपरेशन प्लस दिया तो ये ऑपरेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर होती है दो नंबर हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया उनका सम करेंगे तो वो अगेन एक नेचुरल नंबर होगा यानी कोई बाहर का नंबर नहीं होगा तो इसलिए इस ऑपरेशन को यहाँ पर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे यही ऑपरेशन अगर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर ऑपरेशन ये माइनस का होता यानी ए बी बिलोंग टू एन तो ए माइनस बी जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर को क्योंकि हो सकता है कि जैसे हमने ए की वैल्यू टू और फाइव ली है ए और बी की वैल्यू टू और फाइव ली है तो टू माइनस फाइव करेंगे तो हमने यहाँ से माइनस थ्री होता और ये बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर को तो इस तरीके से ये माइनस ऑपरेशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है सेट पर किस सेट पर ये डिफाइन किया जा रहा है ऑपरेशन और दूसरे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे कि अभी हमने माइनस लिया था तो यही माइनस वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा अगर हम यहाँ पर सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर कर दें जिसे जेड से डोन करते हैं इंटीजर सभी लोग जानते हैं जिसके एलिमेंट एलिमेंट जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन और माइनस भी होते हैं माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक तो इसमें ये ऑपरेशन करें माइनस वाला ऑपरेशन तो देखेंगे कि दो इंटीजर का डिफरेंस भी अगेन एक इंटीजर होता है तो इस केस में ये माइनस ऑपरेशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन की तरह होगा ये उम्मीद है कि ये बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा बाइनरी ऑपरेशन के बाद में नेक्स्ट जो यूज़ होता रहता है हमारा ये ग्रुप थ्योरी में वो है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी कॉमोटेटिव या कहना चाहिए कॉमिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन या सिंपली कहें तो कॉमिटेटिविटी तो अब इसको हम कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी या कॉमिटेटिविटी को देखते हैं तो कॉमो कॉमोटेटिव कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कॉमोपोटिव कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जिस तरीके से अभी इससे पहले हमने देखा था इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि दो एलिमेंट अगर एक सी एक साइड को बिलोंग करें तो उनका ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट मिले 
जैसे कि अभी हमने पीछे दिखाया था कि दो एलिमेंट लिए थे उनका ऑपरेशन किया था तो एक एलिमेंट मिला वो एलिमेंट भी उसी साइड को बिलोंग करेगा तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी तो अभी हम लोग देख चुके हैं बाइनरी ऑपरेशन में जो ऑपरेशन होता है उसे तो बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ होता है अब नेक्स्ट आ रही हमारी ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी तो कॉम्पटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट हम लेते हैं और इसमें जी को माना कि बिलोंग कर रहा है ये तो अब ए ऑपरेशन बी करें या बी ऑपरेशन ए करें दोनों वैल्यू इक्वल आए ना सिर्फ ए बी कोई पर्टिकुलर दो एलिमेंट जी के हों बल्कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी यानी जितने भी एलिमेंट जी में हों उन सभी एलिमेंट को ए के हम इनके ऑपरेशन करें यानी ऑर्डर को बदल के देख, देखें वैल्यू इक्वल आए तो हम कहेंगे कि इस सेट में इस ऑपरेशन पर यानी इस सेट में इस ऑपरेशन पर ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और अगला टर्म हमारा बहुत आता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन पर यानी अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं एसोसिएटिविटी तो एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन के लिए तीन एलिमेंट हम लेंगे यानी ए बी सी बिलोंग टू जी तो इसमें ये ऑपरेशन ये ले लिया आपने तो ए ऑपरेशन बी और इसमें ऑपरेशन सी करें यानी पहले हम ए बी में ऑपरेशन कर दें और उसके बाद सी में ऑपरेशन करें तो या ऐसे करें कि पहले हम बी और सी में ऑपरेशन करें जो वैल्यू आए से सी में ब्रेकिट ये शो करता है कि पहले हमें ऑपरेशन करना है इधर ए बी में यहाँ पर पहले बी सी में करना है क्योंकि कोई भी सुपर कंप्यूटर हो या इंसान का माइंड हो तीन नंबर को एक साथ ऑपरेशन नहीं कर सकता पहले दो में ऑपरेशन करेगा जो रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ ऑपरेशन किया जाएगा तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू सी ए बी सी बिलोंग टू जी यानी जितने भी एलिमेंट जी में हैं वो सारे एलिमेंट अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं अगला डेफिनेशन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी उसको देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है किसी सेट में जो उसके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन करने के बाद यानी ई एक एलिमेंट जी एक सेट जी में है तो उसमें किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने के बाद जो होगा वही एलिमेंट आ जाता है अपनी आइडेंटिटी ये खो देता है ऐसे ही चाहे प्री ऑपरेशन करें या पोस्ट ऑपरेशन करें इसके साथ यानी पोस्ट किया है अभी प्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी में है ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगर जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो इस तरीके के एलिमेंट हो जो जी के किसी एलिमेंट के साथ में यानी बी एक एलिमेंट है जी में और इसका किसी एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करें और वो आइडेंटिटी के को ला जाए जो ग्रुप जो सेट है उसकी कोई आइडेंटिटी होगी आइडेंटिटी एलिमेंट इसके बराबर आ जाए तो यहाँ पर ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो कोई इफेक्ट ना पड़े तो ऐसे में बोलेंगे कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में देखें कि हमारा एडिटिव अगर आइडेंटिटी है तो ये ऑपरेशन प्लस के लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी ज़ीरो होती है ज़ीरो में ऐड करेंगे फोर में ऐड करेंगे ज़ीरो तो फोर आएगा चाहे प्री ऐड करें या पोस्ट में ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी वन होती है ये तो एक हमारा जो अर्थमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन उनके लिए आ गया इस तरीके से हमारे जितने भी और दूसरे ऑपरेशन होंगे उनके लिए आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है वो ऑपरेशन पे डिपेंड करती है यहाँ तो ये सिंपल ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन है ऐसे और ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी फाइंड करना आगे हम लोग सीखेंगे देखेंगे तो अगर बी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट में कि 
کہ اس کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں اس کے ہر ایک ایلیمنٹ کے لیے ایک ایسا ایلیمنٹ جی میں موجود ہو کہ آپریشن کرنے کے بعد یہ آئیڈنٹیٹی کے کھلا ہے اور اس کے آرڈر کو بھی چینج کر دیں تو کوئی افیکٹ نہ پڑے تو ہم کہیں گے کہ ہر ایک ایلیمنٹ کا یہاں پر ایک انبرس ایکزسٹ کر رہا ہے موجود ہے اب ہم ڈیفینیشن کی طرف پڑھیں گے اس میں لیوری کے سٹریکچر کو پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اور ڈیفینیشن کی طرف بڑھیں گے ال جیبرک ال جیبرک سٹریکچر کیونکہ ہمارا ال جیبرا میں ال جیبرک سٹریکچر ہی آئیں گے تو آگے چل کے تو ال جیبرک سٹریکچر میں کوئی ایک سیٹ ہوتا ہے جو نون ایمپیٹی ہوتا ہے یعنی وہ خالی نہیں ہوتا کم سے کم ایک ایلیمنٹو اس میں ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہ ایکیپٹ ہوتا ہے بید این آپریشن کسی آپریشن کے ساتھ میں یہ آپریشن یعنی پلس آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور ملٹیپلیکیشن بھی آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور ڈیویزن یا کوئی بھی دوسرا آپریشن یا مائنس آپریشن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی آپریشن جو اپنی طرف سے ڈیفائن کیا گیا ہو وہ آپریشن یہاں پر لے سکتے ہیں تو کوئی نون ایمپیٹی سیٹ اور اس کے ساتھ میں آپریشن اس کو الڈیبرک سٹریکچر کہتے ہیں اب الڈیبرک سٹریکچر جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پورپرٹی رکھے گا تو اس بیس پر اس کو الگ الگ نام دیا جائے گا تو جو سب سے پہلے آ رہا ہے اس کا نام ہے گروپ وائٹ یعنی کوئی بھی الڈیبرک سٹریکچر گروپ وائٹ کب کہلاتا ہے گروپ وائٹ گروپ وائٹ گروپ وائٹ کوئی بھی الڈیبرک سٹریکچر گروپ وائٹ تب کہلا جائے گا یعنی یہ ہم نے ایک الڈیبرک سٹریکچر لے لیا اس میں جی ایک نون ایمپیٹی سیٹ ہے اور یہ کوئی آپریشن ہے جس کو ہم کسی بھی طرح دوسرے اسٹار سے بھی ڈنوٹ کر سکتے ہیں یا کچھ دوسرے نمبر دوسرے آپریشن جو ہیں پلس ملٹیپلیکیشن انٹو اور ٹاٹ سے ڈنوٹ کر سکتے ہیں یہ ایک الڈیبرک سٹریکچر ہے تو اس الڈیبرک سٹریکچر میں اگر یہ پروپرٹی جو ہم لکھ رہے ہیں ایک سٹیٹسپائی ہو جائے جسے کہتے ہیں کلوزر پروبرٹی تو یہ الڈیبرک سٹریکچر ہو جائے گا گروپ وائٹ اس کو ڈیفائنٹ کیسے کریں گے تو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو لکھ دیں گے if this الڈیبرک سٹریکچر سٹیسپائی سٹیسپائی فالوئنگ فالوئنگ کنڈیشن کنڈیشن then this elliptic structure is called group fight تو اس میں condition کیا ہے تو condition ہے closer property کی تو closer property ہوتی ہے کہ دو element لے لیں جی میں اور اس کا operation کریں operation کرنے کے بعد جو element ملے گا ان کو operation کرنے کے بعد تو وہ خود بلانگ کرے گا جی کو نہ صرف کئی دو ایلیمنٹ بلکہ بی جی میں پائے جانے والے جتنے بھی ایلیمنٹ ہو ان کے لیے یہ پروپرٹی اگر سیٹسپائی ہو جائے تو ہم اس الڈیوری کی سٹریکچر کو بولیں گے گروپ وائٹ گروپ وائٹ میں ایک پروپرٹی اور سامل کر دیں تو یہ بن جائے گا سیمی گروپ سیمی کا مطلب آدھا ہو جائے گا اور گروپ یعنی گروپ کا آدھا تو گروپ میں یعنی چار پروپرٹی ہوتی ہیں تو اس الڈیوری کی سٹریکچر میں دو پروپرٹی کا نہیں ہوں گی تو if algebraic structure g o satisfy satisfy the following two conditions following conditions then this operation uh, elliptic structure is called semi group semi group to isme do property hongi pehle to hum dekh chuke hain group wide mein sirf ek property thi to yahan par do property to pehli property ye ho gayi closer property closer property closer property jo binary operation wali property hoti hai تو کلوزر پروپرٹی میں دو ایلیمنٹ یہاں پہ لے لیے جی میں اور اس میں آپریشن جب کریں گے تو ایلیمنٹ جی میں ہوگا فور ایوری اے بی بلانگ ٹو جی 
तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी दूसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर एसोसिएटिविटी एसो सीएटिविटी या एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिख देंगे दूसरी प्रॉपर्टी इसके लिए तीन एलिमेंट की जरूरत होंगी माना कि ए बी सी बिलोंग टू ई सच दैट इस तरीके से हो कि ए ऑपरेशन वी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी तो इस सैलरी स्ट्रक्चर को इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली इस सैलरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेमी ग्रुप अब हम तीसरी डेफिनेशन पे आ रहे हैं सेमी ग्रुप के बाद होती है मोनोइट मोनोइट मोनाइट में तीन प्रॉपर्टी होती हैं दो तो ये अभी योग जी हैं सेम ग्रुप तक वहाँ उसमें एक प्रॉपर्टी को और इंक्लूड कर देंगे इफ द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इफ द एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसमें डिनोट किया था इस तरीके से ये एक नॉन इम्पटी सेट है और ये एक ऑपरेशन है देन then this algebraic structure if the algebraic structure this satisfy satisfies the following three conditions following conditions conditions if the algebraic structure uh, g or operation j satisfy the following conditions then this uh, ऑपरेशन इज दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉल्ड मोनाइट मोनाइट तो ये आप अगले पेज पर हम तीनों कंडीशंस लिख देते हैं शुरुआत की वही कंडीशन जो हम लोग अभी देख चुके हैं नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को लिखते हैं किस तरीके से कि ए बी बिलोंग टू बिलोंग टू जी This implies that A operation B belong to G for every A B belong to D. यानी yani G में जितने भी element हैं सभी सभी जो है इस property को satisfy करें कि वो G में हैं तो उनका operation करने पर जो element मिले वो G में हो तो closer property satisfy. फिर अगला एसो एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके लिए तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू जी सच दैट इस तरीके से वो हों कि ए का ऑपरेशन किया जाए बी से और उसका सी के साथ में या फिर ऐसा करें कि ऑपरेशन बी और सी का कर लें और फिर ए में करें तो दोनों वैल्यू इक्वल अगर रहती है तो ये जितने भी एलिमेंट ए बी सी उनके लिए बात लागू होती है तो ये कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है इन्हीं एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी अब तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है मोनाइट के लिए एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी property there exist e belong to g such that yani yahan par g mein ek aisa element ho is tarike se ho such that a operation e is equal to a aa jaye is equal to ya e operation a kare tab bhi a aa jaye for every a belong to d yani g mein jitne element ho unke उन सभी एलिमेंट के लिए कम से जी में एक ऐसा एलिमेंट ई होना चाहिए कि उस सभी के लिए इनके साथ ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट वापस आ जाए यानी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी को खो देगा यहाँ पर खुद को ख़त्म कर लेगा ए आ जाएगा तो ये तो हो गई मोनाइट की डेफिनेशन अब इसके लास्ट सबसे डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं ग्रुप की डेफिनेशन जैसा कि चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी तो ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ दे रहे हैं ग्रुप में दी इसकी डेफिनेशन बताएंगे द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी और ये ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉल्ड ग्रुप वाइट सॉरी कॉल्ड ग्रुप इस तरीके से लिखना है पिछली डेफिनेशन को भी इस कॉल्ड ग्रुप इफ दी फॉलोइंग फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइड अगर ये नीचे की वो चार कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी यानी जो हमारा मोनाइट तीन कंडीशन थी उसमें एक लास्ट की कंडीशन और इंक्लूड कर लेंगे 
तो पहली प्रॉपर्टी उसी तरीके से लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे कि पीछे हम लोगों ने किया था कि दो एलिमेंट ए भी लिए थे जी में और इनका ऑपरेशन किया तो वो भी जी में आ रहा है फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसओ सी ए टीविटी एसोसिएटिविटी में हम तीन एलिमेंट ए बी सी लेते हैं बिलोंग टू जी और बताते हैं कि ये इस तरीके से हों सच दैच कि ए का ऑपरेशन बी के साथ करें और फिर सी में या फिर ए पहले हम ऑपरेशन कर लें बी और सी में उसके बाद सी में करें और ये सभी के लिए ए बी सी बिलोंग टू जी के लिए सारे एलिमेंट जी में जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इस एल्डब्रिक स्ट्रक्चर में ये एल्डब्रिक स्ट्रक्चर कर रहा है अब थर्ड प्रॉपर्टी जैसे कि अभी देखी थी हमने मोनोइड में एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में uh, हम यहाँ पर बता देंगे कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी यानी जी में कम से कम जी में एक एलिमेंट ऐसा है कि वो इस तरीके से है कि जी में जितने भी एलिमेंट पाए जाए उनके साथ में ऑपरेशन अगर इस एलिमेंट का किया जाए तो वही एलिमेंट आ जाए और ये ई एलिमेंट हट जाए और चाहे प्री ऑपरेशन करें या पोस्ट की वैल्यू एक एक को ही आ रही है फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी यानी जी में जितने भी एलिमेंट हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर करते हैं इस टाइप की तो कहेंगे कि एड यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी एलिमेंट लास्ट है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी की एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी सच दैट सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी यानी जी में जितने भी एलिमेंट हों उनके लिए जी में एक एलिमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि इनको ऑपरेशन करें तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट यानी यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक किया तो ऐसा ना लिख के ऐसे भी कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट सच दैट इनवर्स को इनवर्स से भी डिनोट किया जाता है और ए ऑपरेशन ए इनवर्स इजिकल टू ई इजिकल टू ए ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी यानी ए के जितने एलिमेंट हैं उसके लिए इनवर्स होगा शुरुआत में हमने ये दिखाया था यहाँ पर ए ऑपरेशन बी इजिकल टू ई और बी ऑपरेशन इजिकल टू ई इसमें इस केस में हम लोग जानते हैं कि ए का इनवर्स बी होता है और बी का इनवर्स ए होता है बस इतना लिखना काफ़ी था या फिर इसकी जगह पर ये भी शो कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी